Good morning. I just wanted to acknowledge at the start that I do have a mask here this morning. Ruth and I are six feet apart, so we won't be wearing our masks during this video, but we want to encourage people to wear masks when they're out in public. Hello, I'm the District 9 City Councilwoman Ann Zeta, and this is your community engagement liaison, Ruth Ossie. We're here today to update the neighbors about the neighborhood improvement program in the Rosemont area. Buenos días. Nada más queríamos empezar con decir que está usando una máscara, pero mientras estamos a seis pies aparte, no va a usar la máscara por el distanciamiento social. Buenos días. Ella es la concejal del Distrito 9, Ann Seira, y yo soy su enlace de integración comunitaria, Ruth Ossie, y estamos aquí hoy para actualizar a sus vecinos sobre el programa de vecindario de mejoramiento del programa del área Rosemont. Many of you attended a public meeting in February and shared some of the things you wanted to see improved in your neighborhood. Unfortunately, since that meeting, our entire city has been forced to deal with the COVID-19 pandemic and all public meetings were placed on hold. But it's still very important to us to keep you informed about the progress of this program. Muchos de ustedes asistieron a la reunión pública en febrero y compartieron algunas cosas que querían mejorar en su vecindario. Desafortunadamente, desde esa reunión, toda nuestra ciudad se ha visto obligada a lidiar con la pandemia de COVID-19 y todas las reuniones se han puesto en espera. Aún así, es importante para nosotros mantenernos informados sobre lo que está pasando con este programa. During this video, city staff from TPW, Code and Parks and Forestry will share some of the improvements you should expect to start to see in your community over the next six months. After the video, please visit fortworthtexas.gov, Rosemont area, to see the project map, view the presentation from the first public meeting, and complete a short survey about your neighborhood. Durante este video, empleados de la ciudad de transportación y obras públicas, código de cumplimiento, parques y civicultura compartirán algunos de los mejoramientos que espera ver en su comunidad durante los siguientes seis meses. Después de este video, por favor visite www.fortworthtexas.gov barra Rosemont Area para ver mapas del proyecto, ver la presentación de la primera reunión pública y completar una encuesta pequeña sobre su vecindario. Please welcome staff from the Transportation and Public Works Department, Lane Zarati and Juan Pablo de la Cruz. Por favor, dele la bienvenida a empleados del de Departamento de Transportación y Obras Públicas, Lane Zarati y Juan Pablo de la Cruz. Hi, I'm Lane Zarati. We have completed an evaluation of the entire Rosemont neighborhood. And from this, we have selected several poor condition streets that we are going to perform a full depth reconstruction on. In addition to the pavement, we are also going to replace damaged concrete curbs and gutters, driveways, and sidewalks. If there are missing sidewalks in between existing sidewalks, we will also install those new sidewalks as well. Hemos terminado la evaluación de la vecindad Rosemont y hemos elegido las calles con peores condiciones. Nuestro plan es reconstruir las calles y esto va a incluir banquetas, cunetas y entradas de las calles. Please welcome staff from the Code Compliance Department, Ken Young and Gina Ambres. Por favor, dele la bienvenida a empleados del Departamento de Código de Cumplimiento, Ken Young y Gina Ambres. Hello, my name is Kenneth Young. I'm a supervisor with Code Compliance in the Safe Neighborhood Initiative Team. Our Safe Neighborhood Initiative Team is working in the Rosemont Improvement Project area currently at this time. Their purpose is to go through the neighborhood and identify all violations that may be at any property contained within those boundaries. The boundaries are of the uh, Las Familias de Rosemont Neighborhood Association. We have been sending notices out to people on violations that are found. These are notices, they are not citations. Most of the time we find that, we find these violations that people have at their properties are only existent because they don't realize that it is a violation of city code. And once most of the citizens are notified, then a large majority of this uh, is owner abated without any other action from the, the city of Fort Worth and co-compliance. The Safe Neighborhood team, their purpose has always been to educate 
and, and assist the citizens of Fort Worth and any of the improvement areas. One of the big issues right now that has kind of disturbed how we normally do is COVID-19. With COVID-19, we have not been able to do the face-to-face -face meetings with the neighborhood association and the people to get this education out. So we've been sending out more notices than normal, normal, we normally do. Our team focuses on violations primarily that affect the, the, the health, safety, and appearance of a neighborhood. We also have ways to assist people with uh, special vouchers that they can use at the drop-off centers in case they have extra material that needs to be taken to solid waste. And during the project, solid waste usually will several times have special pickup days, large bulk set out days that assist the neighborhood in help cleaning itself up. La unidad de iniciativa del vecindario seguro está corrientemente participando en el proyecto del área de Rosemont. Esta área es primitivamente contenida en, en la asociación y vecindad de las familias de Rosemont. La unidad de iniciativa del vecindario está presentemente documentando todo tipo de violación y enviando noticias para todos los residentes y dueños de las propiedades. Estas no son multas y nomás son para avisar que violaciones fueron observadas. Este es lo normal con el Departamento de Códigos y Cumplimientos trabajando en la área y la mayoría de los casos son corregidos por dueños sin intervención adicional de códigos y cumplimientos de la ciudad. Las multas no son propósito principal cuando la unidad iniciativa del vecindario seguro anda trabajando para el proyecto de mejorar la vecindad. El pr propósito principal es para educar los ciudadanos. Nosotros encontramos que normalmente el ciudadano no sabía que la violación era contra el código de la ciudad. Desafortunadamente, nuestra unidad perdió el elemento importante haciendo el proceso fluido. Debido a la regla de no contrato por el COVID-19, oficiales han perdido la habilidad de conversar, educar y explicar en el proceso cara a cara. El código es cumplimiento, prefiere construir relaciones y ofrecer asistencia donde se necesita. La unidad de iniciativa del vecindario seguro ha dirigido sus esfuerzos para enfocar en identificando ciertas violaciones. La unidad está enfocada en asuntos que afectan la tendencia, salud y seguridad de la vecindad. Vamos a incitar a los residentes para que saquen su bolto de basura en la semana designada. Ciudadanos que necesitan ayuda pueden obtener un cupón para llevar la basura al centro de colección. Y residentes que pueden tener la oportunidad de participar en otro servicio especial que ofrece Solid Waste. Nuestro objetivo principal es ayudar para tra transformar la vecindad de Rosemont y en resultando en una apariencia atractiva, limpia, donde uno pueda vivir. Please welcome Arturo Franco with the Code Compliance Department with Commercial Code. Por favor, dele la bienvenida a Arturo Franco con el Departamento de Código de Cumplimiento de Comercio de Código. Hi, my name is uh, Art Franco. I'm with the Code Compliance Department uh, in the Commercial Team. And uh, as part of the, the Rosemont project, we've, uh, you know, we take a look at the commercial properties, businesses in the, in, the pro in, the, in the area. Most of them are along Hemp Hill and Seminary. Uh, there are some businesses scattered throughout, um, but we'll take a look at their property maintenance, uh, things such as debris on the property, trash. Uh, we'll also check on their zoning, make sure they're complying with their zoning uh, and, and their businesses approved in, in, in their area. Uh, we'll take a look also at their uh, certificate of occupancies and make sure that the use of their bus of their building um, complies with their business, that they're doing what they're, you know, what they're allowed to do in, in that building. Um, uh, most of all, we're trying to get compliance. We're there to, to educate. We're there to see improvement. Um, you know, we're not there to give citations out if someone's, uh, you know, not compliant, but we want to see improvement. We do want to help them. Uh, achieve that and, and overall help out the, the neighborhood. Um, 
We do get to write citations if we need to. We, but we do want to avoid that as much as possible and, and hope that we can just, we can get, obtain voluntary compliance. Um, me llamo Arturo Franco, soy un supervisor con el Grupo Comercial de, de Código y en este proyecto de, de Rosemont, estamos, nuestro grupo, uh, estamos viendo los, investigamos las co propiedades comerciales, negocios, uh, la mayor parte de esos negocios están uh, en Hemp Hill y Seminary, hay otros pocos también. Um, y vamos a investigar el mantenimiento de las propiedades, si hay basura, Uh, también si están en la zona correcta eh, y, y, y también uh, vamos a ver el certificado de ocupación, si el negocio o la propiedad está cumpliendo con ese certificado de ocupación. Uh, sobre todo queremos uh, obtener, uh, que queremos que la gente cumple, los negocios cumplen con la ley. Estamos ahí para ayudar uh, y educar a la gente, los negocios. Uh, para conseguir uh, ese cumplimiento con la ley. Uh, no queremos dar situaciones, uh, queremos uh, que la gente cumpla voluntariamente y, y, y ahí estamos, para, estamos ahí para ayudar uh, y que esa vecindad mejore. Please welcome Michelle Bayrod with the Code Compliance Department with Animal Control. Por favor, dele la bienvenida a Michelle Bayrod con el control de animales con el Departamento de Cumplimiento de Código. I'm Michelle Byrod with Fort Worth Animal Care and Control. Fort Worth Animal Care and Control is constantly patrolling the area for stray dogs, picking up sick and injured animals, and addressing complaints from the citizens of Fort Worth. We are also out in the area providing information on spay and neuter for your personal pets. Spay and neuter is very important for the health of your animal. We do have resources available and partnerships where you can get those services done at free or low cost. We also promote the Trap Neuter Return Initiative, which is to help stabilize and reduce the population of community cats in your area. For more information, you can contact us through the City Call Center, and we can provide those resources to trap the cats, spay and neuter them, vaccinate them, and return them. We also um, would like to advise residents to be on the lookout uh, with the summer temperatures rising, to look out for animals that are in distress from the heat. It's very important to never leave an animal in a vehicle alone, even for a few minutes with the windows crack. The temperatures can rise exponentially and can cause uh, severe problems for those animals. Cuidado y control de animales de Fort Worth. Siempre están en el área uh, patrullando para perros callejeros también para recoger los animales con uh, enfermedades y heridas. Y también estamos um, hablando con los residentes de Fort Worth de sus quejas sobre los animales. Uh, también estamos dando información sobre los recursos para esterilizar y castrar sus mascotas. Hay uh, servicios de bajo, de bajo costo o gratis para los residentes de Fort Worth para esterilizar y castrar sus animales. También uh, apoyamos um, el iniciativo de trampar los gatos salvajes, los gatos ferales, um, y de dar esterilización y castración a esos gatos para vacunarlos, para cortar la oreja y regresar a la comunidad. Para más informa información de eso, uh, llame a nosotros a la ciudad. También es muy importante con la temperatura durante el verano de esta alerta. Uh, si hay animales en su uh, barrio que es, están um, teniendo problemas con la temperatura, uh, nunca deje un animal solo en un vehículo porque la temperatura puede aumentar muy rápidamente y puede causar problemas con ese animal. Please welcome Clint Hoover with the Transportation and Public Works Department. Por favor, dele la bienvenida a Clint Hoover con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Hi, I'm Clint Hoover with the City of Fort Worth Transportation and Public Works Department. In the Rosemont neighborhood, we plan to replace all old existing street lights with new LED street lights. 
We plan to replace 191 residential street lights, 28 arterial street lights, 65 wood poles, and four steel poles. The city will order equipment at the end of June, and it takes approximately 12 weeks to arrive. During that time, the city will be visiting the neighborhood and looking at existing street lights. When the new equipment arrives, installation is planned to begin in mid-September. The project is anticipated to take four months and should be completed by the end of the year. Construction will begin at Seminary Drive and move north towards Medicine Street. Él es Clint Hoover con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. La ciudad estará reemplazando luces con luces LED. La ciudad reemplazará 191 luces de calle, 28 luces de arteriales, 65 postes de madera y 4 postes de acero. La ciudad ordenará nuevas luces a fines de junio y durará 12 semanas en llegar. Durante este tiempo, la ciudad está inspeccionando luces alrededor de su vecindario. Y el proyecto empezará a fines de septiembre y se acabará al fin del año. La construcción empezará al sur de la Seminary Drive y llegará hasta la, el norte de la calle Bittison. Thank you for taking the time to learn more about the Neighborhood Improvement Program in your neighborhood. Please visit www.fortworthtexas.gov forward slash Rosemont area to see the project map, view the presentation from the first public meeting, and complete a short survey about your neighborhood. Gracias una vez más por tomar el tiempo para aprender más sobre el programa para mejoramiento de vecindarios en su vecindad. Por favor visite www.fortworthtexas barra Rosemont area para ver mapas del proyecto, ver la presentación de la primera reunión pública y completar una corta encuesta sobre su vecindario.